அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ அண்ட் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது மெக்னடிக் ஃபீல்டில் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் எப்படி ஒரு மின்னோட்டத்தை காவுகிற கடத்தியால் காந்த புலம் அதில் தொழிற்பட விசை ஃப்ளம்மிங்கின் இடக்கை விதிகள் அம்பியர் விதி அந்த கன்செப்டில் சில கேள்விகள் கன்செப்டோட பார்த்தோம் போன வீடியோஸில் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு மின்னோட்டத்தை காவுகின்ற ஒரு செவ்வகை சுருள் உண்டு ஒரு காந்த புலத்தில் தொங்க விடப்பட்டா அதில் என்ன மாதிரி அதில் தொழிற்படுற இணை என்கிறத அப்படி பிக்க போகிறேன் டோக் என்று சொல்கிறது அது சம்மந்தமான சில கன்செப்ட் தியரிகள் விளக்கப்படுத்த போகிறேன் கொஞ்சம் அவதாரமாக இருங்கோ இங்கே கவனிச்சுக்கோங்க செவ்வகை சுருள் உண்டு இந்த செவ்வகை சுருளுக்கு நான் பேர் வைக்கிறேன் பி கியூ ஆர் எஸ் அந்த செவ்வகை சுருள் அந்த செவ்வகை சுருள் பிறகு நம்ம இதை மோட்டரில் ஆமைச்சுருன்னு சொல்லி படிப்போம் அந்த செவ்வகை சுருளில் இந்த திசையில் கரண்ட் ஓடுது ஸோ இங்கே கியூஆரில் இந்த திசையில் கரண்ட் ஓடி அவ்வாறு கீழ் நோக்கி வந்து சேருது ஸோ கவனிச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல காந்த புலம் கிடையாக இருக்குது நான் திருப்பியில் விளக்கப்படுத்துகிற நேரத்தில் எப்பயும் நான் கொடுக்குற கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் என்னன்னு சொன்னால் ஒழுங்க முதலாவது த்ரீ டி வியூவில் முப்பரிமாண தோற்றத்தில் இதுக்குரிய அந்த அமைப்பு விளங்கி எடுக்க பார்க்கணும் முப்பரிமாண வியூ விளங்கி எடுத்தால் இன்ஷால்லாம் அடுத்தது என்ன செய்யலாம் அக்கிற விசைகளை குறிக்கிறது காந்த புலங்கள் என்ன மாதிரி கேள்வி செய்கிறதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் காந்த புலம் கிடையாக இருக்கிறது இந்த மின்னோட்டம்ங்கிற அந்த செவ்வக தடம் செவ்வக தடம் ஆங்கிள் அல்ஃபா அண்ட கோணம் அமைத்து கொண்டு சரிந்திக்கிறது இப்போ இந்த ஒவ்வொன்றுலையும் தொழிற்படுற விசைகளை பார்க்கணும் நான் இதில் குறிக்க விரும்பல இதை நான் தனியாக ஒரு படத்தை செப்பரேட் பண்ணிக்கிறேன் கவனிங்க கியூஆரில் கிடையாக பி என்பது அல்ஃபா கோணம் அமைக்கிது ஐ என்ற மின்னோட்டம் ஓடுது ஒவ்வொரு பார்ட்டாட்டை நான் விளக்கப்படுத்துகிறேன் நான் கியூஆர் விளக்கப்படுத்தினால் பிஎஸ் என்ற பகுதி உங்களால் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளே ஸோ இந்த இடத்துல ஃப்ளமிங்கின் இடக்கை விதி ரீசன் காந்த புலத்துக்குள்ளே மின்னோட்டம் ஓடினால் அதில் ஒரு காந்த விசை தொழிற்படணும் ஸோ நம்ம போன கிளாஸ் பார்த்தோம் இந்த பி என்ற கூரை ஒன்று கொண்டு செங்குத்தான திசையில் பிரிப்போம் செங்குத்து கூறு இந்த திசையில் வரும் பீட காஸ் அல்ஃபா இந்த திசையில் வரும் பீட சைன் அல்ஃபான் வரும் ஸோ கவனிங்க இப்போ இந்த மின்னோட்டம் இந்த காந்த புலம் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக இருக்கிறதுனால ஃப்ளம்மிங்கின் இடக்கை விதிப்படி புலம் இங்கே மின்னோட்டம் மேலே புலம் இங்கே மின்னோட்டம் மேலே ஸோ கீழ் நோக்கி ஒரு காந்த விசை தொழிற்படும் ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல நான் கியூஆர் நான் டப் வியூவில் வச்சு காட்டுவேனா க்ரொஸ்ஸன்னு சொல்லுவேன் நல்லா கவனிங்க கியூஆர் நான் டப்பில் இருந்து பார்க்குற மாதிரி காரணம்னா க்ரொஸ்ஸன்னு சொல்லுவேன் இந்த இடத்துல த்ரீ டி வியூவில் பார்க்கும் பொழுது அது கீழே அண்ட திசையில் அமையும் ஸோ கவனிச்சுக்கோங்க நான் அப்போ க்ரொஸ்ஸிலேயே விசையை குறிக்கிறேன் ஏன் டப் வியூவில் பார்த்ததுனால க்ரொஸ் த்ரீ டி வியூவில் பார்க்கும் பொழுது அது என்ன செய்யணும்னா இந்த கீழ் நோக்கி ஒரு விசையை கொடுக்கும் ஸோ இதை நான் எஃப் கியூஆர் என்று வைக்கிறேன் சிமிலர்லி இந்த தடத்தை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா கவனிங்க மின்னோட்டம் இப்படி ஓடி இந்த திசையில் வருது இந்த சிறு பகுதியை விடலாம் ஸோ இப்படி மின்னோட்டம் ஓடுறதுனால அகெயின் காந்த புள்ளம் இப்படி மின்னோட்டத்தில் திசை மாறி வர்றதுனால ஸோ நான் என்ன செய்யணும் டாக்ட் அப்படின்னு மேல் நோக்கி இதில் ஒரு காந்த விசை தொழிற்படும் ஸோ இது எஃப்பிஎஸ் என்று சொல்லுவார் ஸோ இந்த எஃப்கியூஆரும் எஃப்பிஎஸும் ஆ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி எஃப்கியூஆரோட பருமனும் எஃப்பிஎஸோட பருமனும் சமன் திசைகள் எதிர் ஒரே தாக்கக்கோடு ஸோ அவற்றால் வர விளையுள் பூச்சியமாகிடும் இப்போ கவனிச்சுக்கோங்க இந்த பிக்யூவில் தாக்குற பிக்யூவில் தாக்குற விசையை நான் சொல்ல போகிறேன் அதை கொஞ்சம் தெளிவாக விளங்கணும் ஸோ நான் அந்த பிக்யூ என்ற பகுதியை நான் கேட்குறேன் கவனிக்கணும் பி இது கியூ மின்னோட்டம் மேலே கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல காந்த புலத்தில் கடத்தி அமைக்கிற கோணம் தொண்ணூறு பாகை இதில் நிறைய பேர் குழம்புடல் ஏன்னா இந்த இடத்துல கடத்தியோட காந்த புலம் அமைக்கிற கோணம் அல்ஃபான்னா இந்த இடத்துல எப்படி தொண்ணூறாக வரும் அந்த ஒரு ஐடியா ஒன்று இருக்குது ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்குது ஸோ முப்பரிமாணத்தில் நான் காந்த புலம் ஃபுல்லாகவே இந்த திசையில் இருக்குதுங்கிறத கேட்குறேன் நீங்கள் விளங்கணும் இது ஒரு பிளேட் அல்ல இது ஒரு லூப் ரைட் இந்த கம்பி எப்படி இருக்குன்னு விளங்கினா சரி 
கவனிங்க காந்தப்புலம் கிடையாக இருக்குது இது கிடையாகத்தான் பட் அல்ஃபா கோணம் சரிஞ்சிக்குது ஆனால் இந்த பிக்யூவை பாருங்கள் நிலைக்குத்தாக இருக்குது காந்தப்புலம் கிடை பிக்யூ நிலைக்குத்து ஆகவே கிடைக்கு நிலைக்குத்துங்கிறது எத்தனை பாகை வரும் தொண்ணூறு பாகை வரும் தலைமைச்சோ ஆனாலும் உங்களோட எந்த டவுட் ஓகேன்னு சொன்னால் இந்த பிக்யூஆர்எஸ்ங்கிற தளம் புலத்தோடு அமைக்கிற கோணம் அல்ஃபா தான் எங்களுக்கு தளம் புலத்தோடு அமைக்கிற கோணம் தேவையில்லையே மின்னோட்டமும் புலமும் அமைக்கிற கோணம் தான் தேவை ஸோ அது செங்குத்து என்கிறதுனால இங்கே ஃப்ளமிங்கின் இடக்கை விதிப்படி நம்ம விசையை குறிக்கணுமாக இருந்தால் புலம் இங்கே மின்னோட்டம் மேலே ஸோ அந்த கடத்தியில் உள்நோக்கி ஒரு காந்த விசை தொழில்படும் இதில் பிக்யூவில் உள்நோக்கி ஸோ பிக்யூவில் நான் த்ரீ டி வியூவில் இருக்கிற இந்த விலங்குங்க பாருங்கள் இதில் நான் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக அந்த விசையை மார்க் பண்ணுறது விலங்குனா சரி ஸோ இந்த எஃப் பிக்யூ வந்து வைக்கிறேன் அந்த விசை இதற்கு செங்குத்தாக உள்நோக்கி இருக்குது நான் இங்கே உள்நோக்கிங்கிறத ப்ரொஸில் குறைச்சா இது த்ரீ டி சரிஞ்சதில் இந்த திசையில் தருவேன் ரைட் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நான் விசையை குறிப்பனாக இருந்தால் அப்படியே என்ன வரும் வெளி நோக்கி எஃப்எஸ் ஆர் அண்டு வரும் பட் கவனம் செங்குத்தாக தான் இருக்கும் இந்த கடத்திக்கு செங்குத்தாக விசை துளிப்பது இப்போ உள்ள இஷ்யூ என்னன்னு சொன்னால் பாபா தெளிவாக இதை விளங்கி வச்சு இந்த விலங்கு இந்த ரெண்டு விசையும் பருமணில் சமன் ஏன் பருமணில் சமன் பிஐஎல் சமன்பாடு போட்டு செக் பண்ணி காட்டுறேன் திசையில் எதிர் ஆனால் ஒரே தாக்கு கோடு இல்லை வேறுபட்ட தாக்கு கோடோ ஆகவே இது ஒரு இணையை உருவாக்கும் அதன் காரணமாக இந்த செவ்வகை சொல் இந்த திசையில் சூழலை தொடங்கும் ஸோ கவனம் இந்த கன்செப்ட் தான் பிறகு சொல்கிறேன் மோட்டரில் பயன்படுத்தப்படும் மோட்டரில் இந்த கன்செப்ட் தான் பயன்படுத்தப்படுறது ரீசன் மின்னோட்டத்தை கொடுத்த உடனே சுழலாக ஆரம்பிக்கும் ரைட் இப்போ இந்த உருவாகிற இணைக்கு என்ன சமன்பாடு என்கிறத பத்தச்சரி நான் இன்றைக்கு இந்த பகுதியை அறிக்கிறேன் இப்போ இந்த மேல் பக்கத்தில் இதுக்கு நான் இப்போ இதுகளுக்குரிய பரிமாணங்களுக்கு பேர் வைக்கிறேன் இந்த இது இந்த செவ்வக தடத்தில் இந்த நீளத்தை நம்ம பிஎன் வைக்கிறோம் இந்த செவ்வக தடத்தில் இந்த பகுதியை ஏ என்று வைக்கிறேன் ஸோ அதில் பரப்பவன் வந்தால் ஏ இன்ட்டு பி என்று வரும் ரைட் இப்போ இந்த எஃப்பி கியூவுக்கு சமன்பாடு நான் எழுதணும் அதுக்கு முன்னுக்கு நான் டப் வியூ இந்த மேலே இருந்து பார்த்தால் இந்த இது விளங்குகிற அமைப்பை நான் கீழே போகிறேன் கவனிச்சுக்கோங்க புலம் கிடையாக இருக்கிறது இது இந்த கியூ ஆருங்கிற கியூ ஆருங்கிற பகுதி அதே மாதிரி பி என்ற பகுதி எங்கே இது கியூக்கு உள்ள உள்ள இது டப் வியூவில் நான் கீழிக்கிறேன் ஆர் எஸ்ங்கிறது உள்ளே இது ரைட் இப்போ கவனிச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல இந்த ஆர்எஸ் அதுலேயும் இதுலேயும் மேலே டாப் வியூவில் பார்க்குறோம் தானே ஸோ இதில் தொழில் பண்ணுற விசை எஃப் பிக்யூ என்றது இந்த திசையில் அதே மாதிரி இதில் தொழில் பண்ணுற விசை எஃப் ஆர்எஸ் இந்த திசையில் இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா விளங்குது இதுதான் நடக்கிறது இரண்டு விசைகள் பருமன் லசமன் திசையில் எதிர் பட் ஒரே தாக்கக்கூடு அல்ல அவை ஒரு இணையை உருவாக்குதுங்கிறது விளங்கணும் அதே நேரம் கவனிச்சுக்கோங்களோ இது அல்ஃபான்ற கோணம் தான் இந்த கோணமும் அல்ஃபா ரைட் ஆக இந்த பகுதியிட்ட நீளம் நான் தந்திருக்கிறேன் ஏ என்று சொல்லி இப்போ கவனிச்சுக்கோங்க அந்த இணைக்கு ஜி என்று நான் வைக்கிறேன் ஒரு சமன்பாடு இருக்குது விசை தர தூரம் என்ற சமன்பாட்டில் விசை இந்த எஃப்பிக்யூவும் எஃப்ஆர்எஸும் பருமனில் சமன் இது ஒரு பகுதி அண்ட் அடுத்தது எதுக்குரியது எஃப்பிக்யூவும் எஃப்ஆர்எஸும் பருமனில் சமன் ஏன் பருமனில் சமன் பி ஒரே பி ஒரே மின்னோட்டம் அதே மாதிரி இது ரெண்டு ரெண்டு நீளங்களும் சமனங்கிறதுனால ஆகவே நான் ஏதாவது ஒன்று போட்டால் சரி ரைட் இந்த எஃப்க்கு பதிலாக நான் பி என்று எழுதுகிறேன் பி தான் ஐ ஓடுற மின்னோட்டம் ஐ எல் லென்த்துக்கு பதிலாக கவனம் இந்த நீளம் கடத்தியில் நீளம் போடணும் 
simple b இவ்வளவு b i b என்று சொல்கது விசை b i l இந்த இடத்துல சைன் தீட்டா கோஸ் தீட்டா அது வராது நான் திருப்பியும் அதை விளக்கப்படுத்தினேன் இது ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக இருக்கிறதுனால சைன் தீட்டா கூறும் வராது அதே மாதிரி டி தூரம் என்று சொல்லும் பொழுது கவனம் இணைக்கான தூரம் சமாந்தர விசைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ஏ கொஸ் அல்ஃபான்னு வரும் ஏட கொஸ் அல்ஃபான்னு வரும் ஆக இப்போ உள்ள சமன்பாடை பார்த்தீங்கன்னால் பி ஐ இந்த பி ஏ என கவனம் பி இன்டு ஏக்கு பதிலாக பரப்பளவு ஏ காஸ் அல்ஃபான்னு எழுதலாம் ஸோ இணைக்கு சமன்பாடு பி ஐ ஏ கொஸ் அல்ஃபா அண்டு வரும் கவனம் இந்த இடத்துல என் எண்ணிக்கையான தடங்கள் இருந்தால் என் எண்ணிக்கையான தடங்கள் இருந்தால் ஜி கி சமன்பாடு எந்த இடத்துல மாறுமண்டா பி ஐ பி கடத்திர நீளம் பி அவ்வாறு ரெண்டு தடம் இருந்தா டூ பி மூணு தடம் இருந்தா த்ரீ பி என் தடங்கள் இருந்தால் என் டைம்ஸ் பி என்று மாறும் ஸோ பி இன்டு என் என்று மாறும் ஸோ ஏ கொஸ் அல்ஃபா அதே தான் ஸோ இந்த இடத்துல பி ஏக்கு பதிலாக கேபிட்டல் ஏ எழுதலாம் அந்த கேபிட்டல் என் இதில் எட் ஆகும் பி ஐ ஏ என் கொஸ் அல்ஃபான்னு வரும் ஆகவே ஒரு காந்த புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள செவ்வக சுருளில தாக்குற இணைக்கு சமன்பாடு பி ஐ ஏ என் கொஸ் அல்ஃபா ஸோ இந்த ஐடியாவை வச்சாலே உங்களுக்கு சில ஐ இது விடயங்கள் நம்ம தோணும் நம்ம யோசிக்கணும் இந்த கொஸ் அல்ஃபா அண்டா அப்புறம் இதில் இணையங்கிறது ஒரு கொசைன் வடிவத்தை ஒத்துது இணையங்கிறது ஒரு கொசைன் வடிவத்தை எடுத்தது ஆகவே கொஸ் அல்ஃபா பூச்சியத்தை எடுக்கிற சந்தர்ப்பம் அமையும் கொஸ் அல்ஃபா பூச்சியத்தை எடுக்கும் இப்போ அல்ஃபா தொண்ணூறு பாகையாக இருந்தால் கொஸ் தொண்ணூறு பூச்சியம் அல்ஃபா தொண்ணூறு என்று சொன்னால் என்னவாக இருக்கணும் இந்த காந்தப்புலம் கிடையாக இருக்கணும் அதற்கு செவ்வக தடம் செங்குத்தாக இருக்கணும் காந்தப்புலம் கிடையாக இருக்குது ஆகவே தடம் தடம் செங்குத்தாக இருக்கணும் அதே மாதிரி எங்களுக்கு இந்த இடத்துல உயர் இணை வரணும் என்று சொன்னால் உயர் இணை வரணும் என்று சொன்னால் என்ன செய்யணும் என்றால் இந்த கொஸ் அல்ஃபாட பெருமதி ஒன்றாக இருக்கணும் கொஸ் அல்ஃபாட பெருமதி ஒன்றாக இப்போ வரும் என்றால் அல்ஃபா பூச்சியம் என்றால் கொஸ் அல்ஃபா ஒன்றாக இருக்கும் அல்ஃபா பூச்சியம் என்றால் கொஸ் அல்ஃபா ஒன்றாக இருக்கும் ஆகவே அல்ஃபா பூச்சியம் ஆகும் பொழுது உயர் இணை வரும் ஸோ அந்த உயர் இணை ஜி மேக்ஸ் என்று சொல்லுறன் பி ஐ ஏ என் என்று வரும் இந்த உயர் இணையை உருவாக்குற மாதிரி இந்த உயர் இணையை உருவாக்குற மாதிரி மீன் அல்ஃபா எப்பொழுதும் பூச்சியமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு காந்த புலத்தை உருவாக்குனா அந்த இணை உயர்வாகவே இருக்கும் அல்லது என்ன செய்யணும் எங்களோட ஃபேன் என்ற ஸ்பீன் ஒரு கட்டத்தில் கூடி குறைஞ்சி கூடி குறைஞ்சி கூடி குறைஞ்சி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கணும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் கண்டினியூவஸாகவே ஸ்பீடை சுற்றணும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த அல்ஃபாட வேரியேஷன் இருக்கக்கூடாது இட் மீன் அல்ஃபாங்கிறது பூச்சியமாகவே இருக்கணும் அப்படி தொடர்ந்து அல்ஃபா பூச்சியமாக இருக்கிற மாதிரியான காந்தப்புலம் இருக்குமெண்டா அதற்கு பேர் தான் ஆரையன் காந்தப்புலம் அடுத்த பகுதியில் எதிராக அடுத்த கண்டினியூவஸாக அந்த ஆரையன் காந்தப்புலம் பகுதியை பற்றி பிடிப்பிக்கப்படும் இப்போ இந்த இடத்துல கீரிக்கிறது என்ன கவனிங்க ஆரையன் காந்தப்புலம் இப்போ நம்ம நேரத்தோடு இப்போ பார்த்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு செவ்வக சுருளில் தாக்குற இணைக்கு என்ன சமன்பாடு பார்த்தோம் சி சம ஜி சமன் பயான் காஸ் அல்ஃபா ஆரையன் காந்தப்புலம் என்று சொன்னால் இந்த கொஸ் அல்ஃபா எப்பொழுதும் ஒன்றாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அல்ஃபா பூச்சியமாக இருக்கும் அல்ஃபாண்டா நல்ல வளங்கணும் அந்த இடத்துல சொன்னது என்னது காந்தப்புலமும் மின்னோட்டம் அல்ல செவ்வக தடம் தடம் அந்த செவ்வக தடத்துல தளமும் அமைக்கிற கோணம் தான் அல்ஃபா ஆகவே அந்த அல்ஃபா கொஸ் அல்ஃபா உண்டாக இருக்கணும் என்று சொன்னால் அல்ஃபா பூச்சியமாக இருக்கணுமே ஆகவே ஆரையன் காந்த புலத்தை இன்னொரு மாதிரி சொல்லலாம் எப்பொழுதும் 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 காந்த புலமும் மின்னோட்டம் காவும் சுருளின் தளமும் என்னவா இருக்கும் சமாந்தரமாக இருக்கிற காந்த புலம் ஆரையன் காந்த புலம் வந்து சொல்லலாம் சரி அந்த இடத்துல அல்ஃபா பூச்சியமாகுது கொஸ் அல்ஃபா உண்டாகுது ஆகவே ஆரையன் காந்த புலத்தில் எங்களுக்கு இருக்கிற கன்சப்ட் ஜி சமன் பயான்னு வரும் சில பேர் இதை அபின் அல்லது நபின்னு சொல்லலாம் பிரச்சனை இல்லை 
சி ஜி சொன்னால் பயான் அண்டு வரும் அதுக்கடுத்தது இன்னொன்று இதில் கவனிச்சுக்கோங்களோ இந்த ஐ இன்டு ஏ இன்டு என்னுக்கு ஒரு பேர் சொல்கிறது எம் என்று சொல்லி சிம்பிள் எம் மெக்னட்டிக் மூமெண்ட் காந்த திருப்பம் என்று சொல்லி ஆகவே ஜிக்கு சமன்பாடு வரும் சிம்பிள் எம் இன்டு பி என்று வரும் ஸோ நான் நேரத்தோடு அந்த இடத்துல இந்த என் ஏ ஐ ஏ எண்ணுக்கு எம் என்று சொல்லி தர இல்லை அப்படி அவங்க சொன்னால் சமன்பாடு எப்படி வரும் ஜி சமன் எம் பி அல்லது பி எம் கொஸ் அல்ஃபான்ட் வரும் ஸோ எம் சமன் ஐ ஏ என் ஐ என் அல்லது நாய் என் ஏ ஐ எம் சமன் நாய் என்று வரும் ஸோ காந்த திருப்பம் காவி கனியம் ஸோ அதுக்கு பருமன் திசையர்கள் சொல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த அடிப்படையில் கவனம் இந்த ஆரையன் காந்த புலத்தில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற கன்செப்டுங்கிறது ஜி சமன் பயானு கன்செப்ட் அதை எப்படி ஆரையன் காந்த புலம் உருவாக்கலாமன்னு சொன்னால் இந்த கவனிச்சுக்கோங்க இந்த முப்பரிமாணத்தில் நான் இதை கீரிக்கிறேன் சிலிண்டர்கள் உருளை வடிவத்தில் அந்த வடமுனைவு தென்முனைவு இருக்கிற நேரம் அதனால் உருவாகிறது ஆரையின் காந்த புலமாக இருக்கும் வடமுனைவிலிருந்து தென்முனைவுக்கு காந்த விசை கோடுகள் இது டாப் வியூ இதில் அப்படி முப்பரிமாணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விலங்கும் இந்த மாதிரி காந்த விசை கோடுகள் இருக்கும் இது எப்படி ஆரையின் காந்த புலமாக மாறுதுன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நான் கீரி காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த டாப் வியூவில் சுருளின் தளம் இப்படி இருக்குது அப்போ மின்னோட்டம் திட தளமும் காந்த புலமும் சமாந்தரம் அதே மாதிரி சின்ன இணை துளிப்பட்டு அது திரும்புது சரி இப்போ இந்த திசையில் திரும்பின உடனே இப்போ இந்த புலத்துக்கும் இந்த புலத்துக்கும் சமாந்தரம் ஆகிக்கிற மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி அடுத்த திசையில் திரும்புது இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக அது திரும்பும் பொழுது காந்த புலம் எப்பொழுதும் மின்னோட்டத்தின் தளத்துக்கு சமாந்தரமாக அமையும் அதனால் அதை சொல்வது ஆரையன் காந்த புலம் அல்லது இதை ஆரை காந்த புலமனும் சொல்லுவாங்க கதிர் காந்த புலமனும் சொல்லுவாங்க எல்லாமே ஒத்த கருத்துகள் ஸோ இந்த ஆரையன் காந்த புலமண்ட கன்செப்டை வச்சு கொண்டு தான் இயங்கு சுருள் கல்வனோமானி அசையும் சுருள் கல்வனோமானிங்கிறது தொழிற்படுகிறது ஆக இந்த இடத்துல நான் இதை இப்படியே அளிக்கிறேன் ஆனால் உள்ள இஷ்யூஸ் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியணும் இந்த நேரத்தோட செவ்வக தடத்தில் பயான் கொஸ் அல்ஃபாவில் இன்கேஸ் அல்ஃபா தொண்ணூறு பாகையாக வரும் பொழுது இணை பூச்சியமாகி அந்த செவ்வகத்திடம் ஒரு கட்டத்தில் ஓய்வுக்கு வரும் ஆனால் ஆரையன் காந்த புலத்தில் வச்சால் அந்த இணை பூச்சியமாகிற சந்தர்ப்பமே இல்லை செவ்வகச் சுருள் தொடர்ந்து சுழன்று கொண்டே இருக்கணும் அதில் தொடர்ந்து சுழன்று கொண்டிருக்குமா இல்லையாங்கிறத தீர்மானிக்கிறது எதுன்னு சொன்னால் தொங்கவிடப்பட்டிருக்கிற கயிறு அல்லது இழை இருந்தது என்றனால் அந்த இழை ஒரு கட்டத்தில் தொடர்ந்து சுழல விடாது உதாரணமாக ஒரு தொட்டில் ஒன்று நம்ம சுழற்றும் பொழுது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே சுழற்ற முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கட்டம் வரும் வரை முறுக்குடையதாக இருந்தால் ஒரு குறித்த கட்டத்துக்கு மேலே சுழற்ற முடியாது அப்படி முறுக்குடையது இல்லாமல் நான் இந்த இது இந்த படத்தில் கீரிக்கிறத திருப்பியும் கொஞ்சம் நான் விளக்கப்படுத்துகிறேன் இப்படி சொல்வது பேரிங்ஸ்ன்னு சொல்லி தாங்கக்கூடிய அமைப்பில் சுழலக்கூடிய சுயமான சுழலக்கூடிய மாதிரி அமைப்பு இருந்துன்னு சொன்னால் அந்த செவ்வகத்திடம் தொடர்ந்து சுழன்று கொண்டே இருக்கும் காரணம் இணை பூச்சியமாக சந்தர்ப்பம் இல்லை மாறா இணை ஒன்று துளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆகவே சுழல வேண்டும் என்ற கட்டாயம் ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த பயானுண்ட கன்செப்ட் அப்போ இணை தொடர்ந்து தொழிற்பட்ட அப்போ எப்படி கல்வனோமானி தொழிற்படுகிறது என்கிறத நான் அந்த கல்வனோமானியில் சர்க்கிட்டில் விளக்கப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த பகுதியை அறிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் விளங்கி இருக்க வேண்டியது இது அசையும் சுருள் கல்வனோ மாணி ஒன்றுட இந்த இது இதுதான் ஆய்வு படத்தில் நீங்கள் வெளித்தோற்றம் இவ்வாறு இருக்கும் ஸோ இந்த வெளித்தோற்றங்களையும் சில நேரம் நீங்கள் விலகி வச்சிக்க வேண்டியது அது அறிந்து வச்சிருக்க வேண்டும் சில நேரங்களில் சர்க்கிட்ஸில் ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த மாதிரி உண்மையான புறத்தோற்றங்களை தந்து இடையில் சர்க்கிட்டில் இணைக்க சொல்லுவாங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸில் உள்ள நிறைய ப்ராப்ளம் என்னென்னு சொன்னால் உதாரணமாக ஒரு பல்ப் ஒன்றை இணைங்க ஒரு சுவிட்ச் ஒன்றை இணைச்சி ஒரு பல்ப் ஒன்றை பத்துங்க என்று சொன்னால் எனக்கு செய்ய தெரியும் அந்த இப்படி பத்துற மாதிரி குறியீடால் எனக்கு தெரியும் இதே நேரம் ரியாலிட்டியில் பல்பை கொடுத்து ஒரு பேட்ரியை கொடுத்து கனெக்ஷன்ஸ் ஒயர் சுவிட்சில் கொடுத்து இணைங்கன்னு சொன்னால் பயம் ஏன்னா ரியாலிட்டியே இல்லை தேரியில் தான் கொடுதலாக எல்லோரும் என்ன செய்கிறது ஸ்டிக் ஆகிக்கிறது ஸோ அப்படி இல்லாமல் சில உண்மையான தோற்றங்களும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஒயர் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ளஸ் டெர்மின் அளிக்குது மைனஸ் டெர்மின் அளிக்குது அது என்னங்கிறத பார்ப்போம் ரைட் இந்த அசையும் சொருள் கல்வனோமானிட இன்சைட் உள்ளுக்கு உள்ள தத்துவம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த மின்னோட்டத்தை காவுகின்ற ஒரு செவ்வகச் சுருள் ஒன்று இருக்குது அதை சொல்கிறது அமைச்சர்னு சொல்லி செவ்வகச் சுருள் ஒன்று இருக்குது அதுக்குள்ளே சரி செவ்வகச் சுருளில் 
நான் சொல்ல இந்த திசையில மின்னோட்டம் ஓடி இந்த திசையில வருது எஸ் அத இந்த இடத்துல குறிக்கிறோம் ஐ என்ற போற வர திசை கரண்ட் ஓடி இப்படி வந்து சரி சோ அரையன் காந்த புலத்துக்குள்ள வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு செவ்வக சுருள்ள தாக்குற இணைக்கு என்ன சமன்பாடு ஜி சமன் பயான் என்ற சமன்பாடு மட்டும்தான் இங்க வரும் கொசல்ஃபா வராது அரையன் காந்த புலம் தானே அப்ப அப்படி தொடர்ந்து கரண்ட் ஓடும் பொழுது அதை என்ன செய்யணும் இணை ஒன்று தொழிற்பட்டு தொடர்ச்சியாக அது சுழலணும் ஆனால் அந்த தொடர்ச்சியாக சுழல்றத தடுக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல ஸ்ப்ரிங் பயன்படுத்தப்படும் அப்படி என்றால் ஓய்வில் சும்மா ஈக்கிற நேரம் ஸ்ப்ரிங் தளர்ந்த நிலையில் காணப்படும் எப்போ கரண்ட்டை கொடுத்த உடனே இந்த காட்டி பொயிண்டர் அசைய தொடங்கும் பொயிண்டர் வந்து இந்த இணையோடு சேர்ந்து அந்த இணையால் தடத்தோடு சுழல்ற மாதிரி அமைப்பில் ஈக்குது ஆகவே பொயிண்டர் சுழல தொடங்கும் பொழுது அதை எதிர்க்கிற மாதிரி ஸ்ப்ரிங் என்ன செய்யும் அது தொழிற்படும் ஆக ஒரு கட்டத்தில் ஆரம்பத்தில் ஸ்ப்ரிங்கை விட இதில் போகிற கரண்ட் அளவார இணையில் பருமன் கூடவே அதனால் அது என்ன செய்யும் ஸ்ப்ரிங்கை நெருக்கி கொண்டு போகும் ஒரு கட்டத்தில் அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இந்த இணைக்கு சமனான ஒரு எதிர்க்கும் இணையை கொடுக்கும் அந்த ஸ்ப்ரிங் கொடுக்கிற எதிர்க்கும் இணைக்கு சமன்பாடு கே டைம்ஸ் டி டான்னு சொல்லி ஒரு சமன்பாடு உருவாக்குற ஆகவே இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பத்தில் அந்த காட்டி சமநிலையில இருக்கும் அந்த காட்டி சமநிலையில இருக்கும் அதுக்கு மேல காட்டி சுழலாது ஸோ திருப்பி நான் கரண்ட் கொடுக்கறத நிப்பாட்டிடணும்டா வயர்ல கனெக்ஷன் எடுத்துடணும்டா மின்னோட்டம் பூச்சியம் இந்த இணை கிடையாது ஸோ இந்த சுத்தப்பட்டிருக்கிற ஸ்ப்ரிங் காரணமாக மீண்டும் காட்டிய பழைய நிலைக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும் ரைட் ஆகவே இதுதான் கல்வனோமானியில பயன்படுத்துற தத்துவம் கல்வனோமானிங்கிறது ஒரு மின்னோட்டத்தை அளவிடக்கூடிய கருவி அதில் பயன்படுத்துகிற தத்துவம் என்னென்றால் பயான்சமன் கே டீட்டா என்ற ஒரு தத்துவம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்கணும் இந்த கேக்கு ஒரு பேர் சொல்லுவார் வில்லிட முறுக்கள் மாறலி முறுக்கள் மாறலின்னு சொல்லுவார் உங்களுக்கு தெரியணும் பவா இந்த பயானுங்கிறத விட இணையங்கிறதுனால நியூட்டன் மீட்டர்ல இருக்கும் ஆகவே இந்த முறுக்கள் மாறலியிட அழகு வரும் நியூட்டன் மீட்டர் ரேடியன் மைனஸ் ஒன் ரீசன் டீட்டா கோணம் ரேடியன் தான் சொல்லுவோம் ஆகவே இது முறுக்கள் மாறலியிட அழகாக இருக்கும் ஸோ பரிமாணம் நீங்கள் எடுப்பீங்களாக இருந்தால் எம்எல் ஸ்கேர்டு டி மைனஸ் டூ ரேடியனுக்கு பரிமாணம் இல்லை நியூட்டன் மீட்டர் இட் மீன் சக்தியில பரிமாணத்தை உடையதாக இருக்கும் இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல நான் பார்க்க போறது என்னென்னால் கல்வனோமானியிலும் செய்யறேன் குறித்த ஒரு கருவி எடுத்த மனுஷனால் அது ஒரு மாறலியாக இருக்கும் கேங்கிறது வில் மாறலி அந்த முறுக்கள் மாறலி பி காந்த புலம் அப்படின்னா இந்த காந்த புலம் ஏ அந்த செவ்வக சுருள்ட பரப்பளவு கேபிட்டல முறுக்குகளில் இன்னைக்கு ஆகவே இது ஒரு மாறலியாக இருந்தால் நாங்கள் ஐ நேர்விகித சமன் டீட்டா அந்த ஒரு தொடர்பு எடுக்கலாம் ஸோ இந்த ஐ நேர்விகித சமன் டீட்டாங்கிறதுனால நாங்கள் மின்னோட்டத்தை ரெண்டு மடங்காக்கினா திரும்பல் ரெண்டு மடங்காகும் மூணு மடங்காக்கினா மூணு மடங்காகும் அதனால் நாங்கள் ஒரு அப்சர்வேஷன் ஒன்று செய்யலாம் இந்த இடத்துல இதில் வாசிப்பில் சீரான அதாவது ஏக பரிமாண அளவிடை காணப்படுறதுக்கு காரணம் ஐ நேர்விகித சமன் டீட்டாங்கிற கன்செப்ட் இருக்கிறதுனால ஸோ இதுதான் அசையும் சுருள் கல்வனோ மாணியில் பயன்படுத்துகிற தத்துவமாக இருக்கும் அடுத்தது இதில் ஒவ்வொரு இடையும் சில இயல்புகளை கொஞ்சம் கதைக்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து சுத்தப்பட்டு இருக்கிறதுல ஸ்பெஷல் ஒன்று இதுன்னு தெரியுமா ஒன்று இந்த இந்த இடத்துல ஸ்ப்ரிங் வளஞ்சுழியாக சுற்றப்பட்டு இருந்தால் கீழே உள்ள ஸ்ப்ரிங் இடஞ்சுழியாக எதிர் திசையில் சுத்தப்பட்டு இருக்கும் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கும் ஒரே அதாவது ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருந்தாலோ அல்லது ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கும் ஒரே திசையில் இருந்தாலோ உள்ள ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொன்னால் வெப்பநிலையால் என்ன செய்யும் என்றால் ஸ்ப்ரிங் நீச்சி அடைந்து மின்னோட்டம் இல்லாத சந்தர்ப்பத்திலேயே ஒரு வாசிப்பை காட்டலாம் அதனால் வெப்பநிலையால் வார விளைவுகளை ஈடு செய்வதற்காக எதிர் எதிர் திசையில் ஸ்ப்ரிங்ஸ் சுத்தப்பட்டிருக்கும் இது ரெண்டும் இந்த தொகுதி சுழலக்கூடிய 
ஒரு போதிகை அதாவது பேரிங்ஸ் என்று சொல்வது அது இது காட்டி இது வட்ட அளவடை இது வலிமையான பொருளை வடிவ காந்தங்கள் இந்த இடத்துல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த ரெட் கலர்ல மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது மெல் இரும்பு உருளை ஏன் மெல் இரும்பு பயன்படுத்தப்படும் சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த நான் ஆரம்பத்துல டெலிகிராம் நோட்ஸ்ல விளக்கப்படுத்தும் நேரம் சொன்னேன் காந்த விசை கோடுகள் மெல் இரும்பினோடு அதிக அளவில் செல்லுமங்கிறதுனால காந்த வலிமை காந்த புள்ள வலிமையை கூட்டுறதுக்காக உங்களுக்கு மெல் இரும்பு பயன்படுத்தப்படும் மெல் இரும்பு பயன்படுத்தப்படாட்டி காந்த விசை கோடுகளில் சில இணைவு உள்ள இழப்புகள் ஏற்படலாம் அந்த இழப்பு காரணமாக வீட பருமன் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் அதனால் மெல் இரும்பு உருளை பயன்படுத்தப்படும் அதே மாதிரி இதில் சரியாக கொஞ்சம் திருப்பி கீறி பார்ப்போமாக இருந்தால் அலுமினியம் சட்டப்படல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் எப்படி ஒரு அலுமினிய சட்டப்படல் ஒன்றில் உலோக சட்டப்படல் ஒன்று பயன்படுத்தப்பட்டு அதில் இந்த கம்பி முறுக்குகள் சுற்றப்பட்டிருக்கும் ஏன் அந்த அலுமினிய சட்டப்படல் பயன்படுத்தப்படும் சொன்னால் காந்தப்புலத்துக்குள்ளே அது சுழலும் பொழுது அந்த சுழற்சியை எதிர்க்கிற மாதிரி அதில் சுழிப்போட்டங்கள் உருவாக்கப்படும் சுழிப்போட்டம் அல்லது சுரியல் ஓட்டம் என்று சொல்லுவாங்க சுழிப்போட்டம் உருவாக்கப்படும் எடிகரன்ஸ் இதை பற்றி நான் பிறகுனம் மின்காந்த தூண்டலில் வளர்க்கப்படுத்துகிறேன் சுழிப்போட்டம் காரணமாக சுழலுகின்ற அந்த இணை அதாவது முறுக்கம் காரணமாக சுழலுமே அது விரைவாக ஓய்வுக்கு வர பார்க்கும் அந்த ஓய்வுக்கு வாரது இந்த இடத்துல ஒரு அட்வான்டேஜ் ரைட் இன்னொரு இடத்துல இதே சுழிப்போட்டத்தை கதைக்கிறேன் அது ஒரு டிஸ்வா டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸை பொறுத்த மட்டும் நிலை மாற்றிகளை பொறுத்த மட்டும் ஸோ இங்கே இந்த காட்டி அலைவதனால் நீண்ட நேரம் எடுக்கும் அந்த டைமை குறைக்கிறதுக்காக சுழிப்போட்டங்கள் தேவை அந்த சுழிப்போட்டத்துக்காக உலோக சட்டப்படல் பயன்படுத்தப்படும் இதில் நம்ம இதில் இது தொடர்பாக சில கன்செப்டோட உள்ள இதுகளில் நோட்ஸ்களை நான் என்ன செய்கிறேன் டெலிகிராமில் அப்டேட் பண்ணி விடுறேன் அதை கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா சரி சில அடுத்த வீடியோவில் இதில் தொடர்ச்சியை சில விஷயங்களை பார்ப்பேன்